আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু হ্যাঁ মানে বুঝতে পারছি আর একটা প্রশ্ন আছে যদি মানে করতে পারি নিশ্চয়ই হ্যাঁ আর একটা প্রশ্ন আছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের বা সরি পশ্চিমবঙ্গ বলা হল মানে ভারতের এই হিন্দুত্ববাদী নিয়ে আমরা মানে বলি অন্তত কি মানে আমি এটা বিরোধী সেটা জানি মানে আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশে বাংলাদেশে যে ফান্ডামেন্টালিজমের যে नेचर আর ইন্ডিয়ার যে ফান্ডামেন্টালিজমের नेचर সেই দুটো কি এক মানে একই প্রকৃতির সেই সম্পর্কে জানতে চাইছি দেখেন ভাই মূল্যবাদ আসলে সব জায়গাতেই একই রকমই তাই না দেখেন আপনি সেটা রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম বলেন আর পলিটিক্যাল বলেন সেমই এগুলা সবই যে ওরা বিরোধী কোনো কিছুর অস্তিত্বকে স্বীকার করে না ওরা যেটা পছন্দ করে না সেটাকে স্বীকার করে না জাস্ট গা ঘিনঘিন করে অথবা পছন্দ না অথবা আমার নেতা কইছে এটা ভালো না দ্যাটস ইট সেইজন্যই পছন্দ করে না এন্ড সেটাকে তারা বিলিং করে দিতে চায় সো এই বৈশিষ্ট্যটা তো আসলে একই তাই না দেখেন ভারতে ওরা মুসলিমদেরকে বা মুসলিমদেরকে হোক বা অন্য যারা আছে খ্রিস্টান যারা আছে খ্রিস্টান জনের সে কিছুই বাদ দেন আসলে ঘৃণা করা আর অন্যদের কথা কি বলবো ওরা নিজের ধর্মেরই যে লোয়ার কাস্ট তথা কথিত কোট আন কোট হ্যাঁ তাহলে কি ওরা দেখতে পারে না সো डेफिनेटলি ঘৃণা তো সেমই ভাই ওইখানে তো আমি পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি আমি সেইটা এগ্রি করছি আমি জানতে চাইছি যে ইন্ডিয়াতে যে রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম জানেন যেটা হিন্দুত্ব আর বাংলাদেশের যে ফান্ডামেন্টালিজম দুটো नेचरটা কি আপনি মনে করেন একই প্রকৃতির মানে দুটো মৌলবাদ কি কি আপনি এক প্রকৃতির মনে করেন সেইটা আমি জানতে চাইছি মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে একটা হচ্ছে গরুর পায়খানা আর একটা হচ্ছে মহিষের পায়খানা দুটোর মধ্যে আমি এক মনে করি কিনা বা কোনটাকে একটু কম দুর্গন্ধযুক্ত মনে করি কোনটাকে একটু বেশি দুর্গন্ধযুক্ত মনে করি এরকম জানতে চাচ্ছেন খানিকটা খানিকটা তাহলে আমি বলবো ভাই দুটোই গু হ্যাঁ আমি সেটা মানছি আমি বলছি মানে হিন্দুত্ববাদের যে যে ফান্ডামেন্টালিজম এটা তো মানে ওরিয়েন্টাল ফিলোসফি থেকে মানে এর উৎপত্তি সো এটার যে नेचर হবে আর ইসলামিক যে ফান্ডামেন্টালিজম তার যে नेचर হবে দুটো কি এক বা দুটো গতি প্রকৃতি সেগুলো কি সব ক্ষেত্রে এক হবে আমি সেই প্রশ্নটা আর কি করতে চাইছি ফান্ডামেন্টালিজম এর তো আর আলাদা কোনো কিছু নেই ফান্ডামেন্টালিজম তো ফান্ডামেন্টালিজমই আপনি যদি বলতে চান যে ফান্ডামেন্টালিজমটাকে ওরা যেভাবে এক্সপ্রেস করে সেটার পদ্ধতির কথা তো বলতে চাচ্ছেন নাকি না আমার তো মনে হয় হ্যাঁ দুটোই অবশ্যই মৌলবাদ তাহলে আমার মনে হয় যে ইসলামিক মৌলবাদ হিন্দু মৌলবাদের থেকে অন্তত কারেন্টলি বেশি ভয়ঙ্কর আমি আমি কি এই মাত্রা এগ্রি করি তাই নাকি তাই নাকি তাইলে আমি বলবো যেমন একটু আগে আমি কিন্তু দুটোকে এক বলছিলাম কিন্তু এই রকম কথা যখন আমি শুনি তখন আমি ডিফেন্স মোডে চলে যাই তখন আমি ফাইট এন্ড ফ্লাইট মোডে চলে যাই এবং তখন আমি ইচ্ছে করে বলি এবং আমি বলবো চিরদিন এটা তখন আমি বলবো যে হিন্দুত্ববাদ ইসলামের চাইতে 100 গুণ বেশি ক্ষতিকর 100 গুণ বেশি ভায়োলেন্ট 100 গুণ বেশি মৌলবাদী 100 গুণ বেশি ক্ষতি মানে ঘৃণ্য ঘৃণ্য फंडाम <laughs> इसलमिक কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে ভাই এবং আমি খুশি যে কথাগুলো কেটে কেটে যাচ্ছে খুবই ভালো লাগলো জেনে শুনতে পাচ্ছেন আই হোপ নট থ্যাংক ইউ ওনার কথা এই যে শুনতে পাচ্ছেন আমাকে থ্যাঙ্কফুলি নট ঠিক আছে বাই ফালিশিয়া ভাই এইগুলা করার দরকার কি ভাই কে কত মানে কে কত কম ভয়ঙ্কর কে কত বেশি ভয়ঙ্কর এই ঘৃণাগুলা মনের মধ্যে থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন বুঝছেন এগুলা মনের মধ্যে থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন যারা ঘৃণা করে তারা আসলে আপনার আপনি কোন ধর্মের ওইটা দেখে ঘৃণা করবে আপনি ওদের ধর্মের হইলেও ঘৃণা করবে আপনি ওদের হাতে বাঁচবেন না ঘৃণা ভাই এটা আপনাকে ডিভাইড করবেই বুঝছেন সো এইগুলা চিন্তা মন থেকে দূরে ঝেড়ে ফেলে দেন যে ইসলামেরা মৌলবাদ ইসলামী মৌলবাদের বিপরীতে আপনার হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদ জেগে উঠেছে এই ধরনের ফালতু কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেন ভাই 
জেনে ফেলে দেন বাংলাদেশ থেকে যে সমস্ত হিন্দুগুলা ভারতে গেছে এই ভেবে যে ওইটা আমার ভাইয়ের দেশ ওইটা আমার মায়ের দেশ ওইটা আমার বাপের দেশ ওইটা আমার আসল দেশ এইখানে আমি থাকমু না যারা গেছে আর কি এইভাবে যারা গেছে এইটা ভেবে যারা গেছে অনেকে তো উচ্ছেদ হয়েছে তারা তো বাধ্য হয়েছে যাইতে ওদের নিয়ে তো আসলে কিছু বলার নেই ওদের পক্ষে ছাড়া বিপক্ষে তো আসলে কিছু বলার নেই তাই না কিন্তু যারা এইটা ভেবে গেছে এরকম মানুষ কিন্তু আছে এক্সিস্ট করে তারা ভাবছে যে ওই দেশটা আমার নিজের দেশ ওই মানুষগুলোকে জিজ্ঞেস করবেন তারা কেমন আছে ভারতে গিয়া যে পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছেন ওইখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করবেন ঘটি বাঙাল কেমন ঘটিরা বাঙালদেরকে কেমনে ট্রিট করে দেখেন এক ধর্মের হইলেই হয় না ভাই এক ধর্মের হইলেই কেউ এরকম আপনি বেঁচে যাবেন ঘৃণ থেকে তা হয় না ওরা খুঁজা খাইজা বের করবে যে আপনার বাপ চক্রবর্তী আপনার মা চক্রবর্তী খুব ভালো আপনার দাদা কেউ আছে কিনা দাস যদি পাইয়া যায় দাদার 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 কারো নাম দাস দাসের পুত্র তুই আবার কি চক্রবর্তী বলা হয়েছিস ঘৃণা করবে ঘৃণা ছুড়ে ফেলে দেন ভাই এগুলা ওকে মাহিন ভাই আবারও এসেছে দেখি এবারে শোনা যায় কিনা ভাই কি শুনতে পাচ্ছেন হিন্দু ধর্ম তো মুসলিম ধর্মের আগে আর হিন্দু ধর্মে তো ওদের গোড়ার থেকে গোড়ার থেকে তো ওদের হিংসা বিভেদ ওদের মধ্যে চারটা বিভাগ হিন্দু ধর্মের মধ্যে চারটা বিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয় মুসলমানদের মনে করে যে এই মুসলমানদের মনে করে যে ভারত সন্তান থেকে মুসলমানের জন্ম এই জন্য মুসলমানের ছোট ওরা খায় না ওদের ভিতরে কত মনে করে হ্যাঁ ওদের মধ্যে কত ধরনের হিংসা যখন তখন বুঝলাম না যে আমি ওই যে ইয়ে গেছিলাম বৃন্দাবন কৃষ্ণের কৃষ্ণের বাড়িতে গেছিলাম দেখতে ওইখানে যাওয়ার পরে নদী আর এক মহিলা ওই যে উনি আর মেয়ে সহ গেছে ওই ওইখানে তো কৃষ্ণের বাড়ির সাথে লাগানো মসজিদ মুসলমানের <laughs> হিন্দুধর্ম <laughs> ঢেকে হিন্দুদের যে ভায়োলেন্স বা হিন্দুদের যে আজকে আমরা দেখি হিন্দুত্ববাদীদের যে অত্যাচার নিপীড়ন এগুলো নাকি মুসলিমদের অত্যাচার নিপীড়নের বিপরীতে জেগে উঠেছে এই যে এই যে এই যে মনে লুকিয়ে রাখা এই যে কথাটা হিন্দুত্ববাদের বা হিন্দু হিন্দুত্ববাদী ভায়োলেন্সের পক্ষে সাফাই গাওয়া সেটা সেটা সে জেনে করুক না জেনে করুক এই যে সাফাইটা তার কথায় যে গাওয়া হয়ে গেল এটা আমি বলে দিচ্ছি হয়তো সে জেনে করেছে বা সে বুঝতে পারে না যে এটা দ্বারা সাফাই গাওয়া হয় হতেই পারে কিন্তু সাফাইটা কিন্তু গাওয়া হয়ে গেল তখন আমি বুঝতে পারলাম যে তার মনের মধ্যে কত ঘৃণা আমরা বলতে পারতেছে না লজ্জায় বলে যে ওরা 
যাওয়ার <laughs> 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 হিন্দু পাশাপাশি বাড়ি যার আলাদা কারণ থাকার কারণে গুরু দিবে না দান মারাই করবে দান মারাই করলে তাহলে ওর বাড়িতে নিশ্চয়ই যখন কেন দান মারাই করবে নিশ্চয়ই ও দিবে না মুসলিম <laughs> 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 যুক্ত হয়েছে আমাদের সবারই উচিত মন থেকে সবার সবার একে অপর বিরুদ্ধে যত হিংসা হিংসা বিদেশ দেওয়া আছে সব জায়গা ফেলে সবাই সমান সবাই কোন মনে করে নারী পুরুষ হিন্দু ধর্ম বৌদ্ধ খ্রিস্টান যা আছে সবাই সমান মনে করা উচিত আপনি আশা করছি ভালো আছেন আপনার আমি যেহেতু মনের মানুষ নিশ্চয়ই মনের মতোই ভালো আছেন বলুন তাহলে আজ থেকে প্রায় এক মাস আগে যুক্ত হয়েছিলাম আমি পরিচয় দিয়েছিলাম যে আমি একজন শিক্ষক ওই যে কিছুক্ষণ আগে ও ভাই বলছিলেন যে আসলে হিন্দুদের মধ্যে যে পার্থক্যটা উনি তৈরি করছিলেন উনি বোধ হয় উনি বোধ হয় গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় পড়েননি গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের উনত্রিশ নম্বর ষোলো থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর ষোলো কে আছে যে একজাক্টলি এরকম ভাবে বলা আছে যে মানুষের আত্মা যেটাকে আত্মা বলে জানে হিন্দুরা ওই আত্মাকে স্পর্শ করা যায় না ছোঁয়া যায় না কাটা যায় না কোনো কিছু করা যায় না সমস্ত দেহকে নষ্ট করা যায় তাহলে একজন মানুষকে যদি তারা হত্যা করে তাহলে মানে কোনো মানুষের দেহকে যদি তারা খন্ড বিখণ্ড করে দেয় তাহলে আত্মা তো কিছু হয় না এত বড় নিষ্ঠুরতম কথা যে বইতে লেখা আছে সেই বই পড়ে কেউ যদি বলে যে এটা আসলে খুব বেশি মানবিক ধর্ম মতম মানে ওইটার সাথে এটা তুলনা করে এই কথাগুলো লেখা আছে যে মানুষকে হত্যা করা যায় না কোন দিক আসলে হত্যা করা যায় না কারণ আত্মাকে তো নষ্ট করা যায় না ছোঁয়া যায় না ধরা যায় না কাটা যায় না তাহলে যাদেরকে মেরে ফেললো ওরা ওদের বা যদি কেউ কাউকে মেরে ফেলে আলটিমেটলি সেটা তাহলে হত্যা হবে না তাই তো নাকি এরকম জি জি হত্যা হবে না তো আত্মাকে তো কিছু করা যাচ্ছে না শুধুমাত্র তার দেহকে নষ্ট করা হচ্ছে আর কিছু না আচ্ছা আবার দেখেন তারা পরজন্মে বিশ্বাসী অর্থাৎ এই আত্মা পরবর্তীতে যে কোনো দেহ আমরা যেমন পুরাতন কাপড় ছেড়ে নতুন কাপড় করি কথা এক ঠিক এইভাবে গীতায় লেখা আছে যে আমরা পুরাতন বসন ছেড়ে যেরকম নতুন বসন পরি তেমনি আত্মা পুরাতন বা নষ্ট দেহ থেকে বাদ দিয়ে নতুন সুন্দর দেহ গ্রহণ করে এরকম কথা লেখা আছে তাহলে মূলত আত্মার বা কোনো মানুষের ক্ষতি তারা করছে না গীতা দিয়ে কিন্তু এটা স্পষ্ট করা হচ্ছে স্পষ্ট করা হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে তাহলে একজন হিন্দু কি করে মানব মানে মানবিক বলে নিজের পরিচয় দেয় আমি অবাক হই যারাই গীতা চর্চা করে অবাক হই আমি 
বুঝতাম <laughs> সেখানে এশিয়ান কাফ হচ্ছে তারা হচ্ছে হোস্ট করবে সুহান আল্লাহ বাংলাদেশের হুজুর গুলা দেখলাম তারা প্রথমে বললো হারাম 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 পরে কালকে একটা ভিডিও দেখলাম একজন দিল বলতেছে নবীজি নাকি ইয়া করছে খেলাধুলাকে উৎসাহ দিচ্ছে জায়জ বলছে এটা খুবই মজার ছিল আর কি সো এনিওয়ে সৌদি আরব দুই হাজার সাতের সালে এশিয়ান কাপ হোস্ট করতেছে সৌদি আরব সাল্লাহ সাল্লাম সো তাদেরকে আপনারা ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করুন যদিও তারা একাই আর কি এই এই মুহূর্তে ক্যান্ডিডেট আর কেউ নাই তো আরেকটা নিউজ এটা না দেখালে গুনা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের দিনের পথে দায়ীরা এই ভাইয়েরা মুমিন ভাইয়েরা রেকর্ড তৈরি করেছে সারাদিন জার্মানি জার্মানি বলে গালাগালি করে এই কমেন্ট সেকশনে আপনারা কয়েকটা কমেন্ট পাবেন মানে কয়েক মানুষের কমেন্ট পাবেন যারা হচ্ছে জার্মানি জার্মানি নিয়ে তো তারা হচ্ছে ইয়া কি বলে এটা সেই মানুষগুলোই আর কি এক মিলিয়ন তো গেছে ইউক্রেন থেকে পুতিন মোহাম্মদ পুতিন হচ্ছে তাদেরকে বাধ্য করছে আর কি ঘর ছাড়তে কিন্তু বাকি যে দুই লাখ পয়েন্ট টু মিলিয়ন মানে দুই লাখ মানুষ এই দুই লাখ মানুষ হচ্ছে অ্যাসাইলাম শিকার এরা কোন দেশের কোথা থেকে যায় এরা এরা কারা এরা কোথা থেকে এলো এরা কি মনে হয় কোথা থেকে এই যে দেখেন তো বাই দা এন্ড অফ অক্টোবর সাম হান্ড্রেড এইটি ওয়ান থাউজেন্ড অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশনস মানে একশো একাশি হাজার মানে প্রায় দুই লাখ অ্যাসাইলাম অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার রেকর্ডেড একটা পত্রিকা তারা আর কি রেপোর্ট রিপোর্ট করছে কি করছে মোস্টলি ফ্রম কোন দেশ হাই হাই এগুলো কোন দেশ থেকে এরা তো দেখি উন্নত দেশ থেকে গেছে এরা গেছে জাস্ট ওখানে যাবে গিয়ে একটু একবেলা হচ্ছে ছুটি কাটাবে চলে যাবে তাই না নিজের দেশে ওরা জার্মানিতে গেছে থুতু ফেলতে বা মুতে হাঁকতে তাই না মানে জার্মানিকে তো ওরা টয়লেট হিসেবে করে তাই না ভাই আসলে তো ওরা উন্নত দেশ তাই না এই সব দেশ এবং এরা এরা কোন ধর্মের মানুষ এই সব দেশ থেকে যারা গেছে সিরিয়ান আফগান তার্কিস্ট ইরাকি এরা কোন কোন ধর্মের মানুষ এরা ও সারাদিন যাদেরকে গালাগালি করে সেই দেশেই ভিসা পাওয়ার জন্য আল্লাহরে গালি দিয়া হইলেও তারা ভিসা নেয় গিয়া বলে তার নাম নাকি এল এন ইউ লাস্ট নেম আননোন যাদেরকে সারাদিন গালাগালি করে সেই দেশে যাওয়ার জন্য বডি কন্ট্রাক্ট নেয় বডি কন্ট্রাক্ট মানে সেটা কি রকম যে এই বডিটা যে করেই হোক ওই মাটিতে পৌঁছে দিতে হবে দিতে পারলে এত টাকা টাকাটা আগেই পেমেন্ট করে দেয় পারলে পারলো না পারলে লস আর আরেকটা হচ্ছে গেম দেওয়া গেম দেওয়া আবার কি জিনিস ওই যে বড় বড় লরিগুলা ট্রাকগুলা এই এল এন ইউ যেটা চালায় আর কি সেটা সেটার নিচে ঝুলে তারা হচ্ছে চেষ্টা করে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অথবা ইউরোপ মহাদেশ অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য যেসব দেশ আছে সেই দেশগুলো থেকে সেঙ্গেন এরিয়ার অন্তর্ভুক্ত যে ছাব্বিশটা দেশ আছে এইগুলোর মধ্যে কোনো একটা থেকে গিয়ে কোনো রকম পৌঁছাইতে হ্যাঁ এটা হচ্ছে গেম দেওয়া এবং তারা বলে এটাকে সুপার স্টার গেম মানে গেমে জিতলে আপনি গেইনার আর হেরে গেলে তো গেলেন গা তখন আবার ওরা পুষব্যাক করে দিবে আবার পরের কিছুদিন পর আবার ট্রাই করবেন আবার ট্রাই করবেন এটা সো এইগুলা করে করে কোথায় যেতে চায় তারা এই যে এই দেশে যেই দেশে সারাদিন গালাগা যেই দেশকে সারাদিন গালাগালি করে চিন্তা করেন একটা বার তো হুজুরের ভিডিওটা নিয়ে কথা বলা যাই যাই তো কিন্তু আসলে সময় নেই এই অলরেডি কমেন্ট সেকশনে আমার গালি দিতেছে আমি নাকি ব্রাজিলদের বিপক্ষে এই জন্য নাকি আমি লাইক খুলে বসছি অলরেডি আমার নামে দুর নাম প্রচার করে আলাইছে সো এই জন্য আজকে আর হুজুরের ভিডিওটা নিয়ে বসলাম না কারণ হুজুরের ভিডিওতে ইয়া দেখাইতে হবে রেফারেন্স দেখাইতে হবে হুজুর যে বলছে যে খেলতে দিছে খেলা খেলাধুলার কথা হুজুর বলছে যে হুজুর নাকি তার বউয়ের সাথে খেলাধুলা করছে ইয়াদের সাথে খেলাধুলা করছে ওইগুলো আর কি ওইগুলো আসলে দেখানো দরকার ছিল হুজুর কি মানে কিভাবে মিথ্যা কথা বলে তারা রেফারেন্সকে কিভাবে তারা এরকম টুইস্ট করে বলে হুজুর নাকি খেলতে আরে হুজুর খেলতে দিছে কি খেলা তীর খেলা আর ঘোড়ার দৌড়ের খেলা কেন দিছে ওটা কোন অধ্যায়ের হাদিস ওই অধ্যায় হচ্ছে যুদ্ধের প্রস্তুতির হাদিস ওইটা ওই হাদিসটা যুদ্ধের অধ্যায়ের হাদিস যে জিহাদের অধ্যায়ে হুজুর খেলাধুলার কথা বলবো কে ওটা ওইখানে লেখাই আছে ওটা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ওইগুলা করছে তারা সেই জন্য হুজুর কে আহ বাতি যারা তোমরা খেলো ওইগুলি মুমিন ভাইরা এখন বুঝতেছে যে তাদের কথা কেউ শুনতেছে না কারণ বাংলার মানুষ ওদেরকে পাত্তা দেয়নি আমি এরকম একটা ছবি আপনাদেরকে দেখাতে পারি যে বাংলার মানুষ তাদেরকে একটুও পাত্তা দিল না দেখেন তো তাদেরকে চিনতে পারেন কিনা বাংলার মানুষ এদেরকে একটু পাত্তা দিল না এরা চিৎকার করতে 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 মরে যাচ্ছে রীতিমতো বাংলার মানুষ এদেরকে পাত্তাই দিল না নিজেদেরকে তাই না বাংলা মানুষ এদেরকে পাত্তা দিচ্ছে বলেন 
সে বলছে মুসলিম দেশ জিতছে তারপরে সেটাকে সাপোর্ট করা যাবে না ফুটবল খেলা হারাম সো ওইখানে যে এই যে বিশ্বকাপে আরব দেশগুলো অংশগ্রহণ করতেছে সেটাকে আমরা এখন কি বলবো কিভাবে দেখবো এই যে এটা কে বলছে এই যে দেখেন সেই একই হুজুর যেই হুজুর বলতেছে এখন যে আমার দিনের নবী খেলাধুলার আয়োজন করছে এই যে খেলায় মুসলিম দলকে সাপোর্ট করলে সব হবে কার এগুলা কার এই ভিডিওগুলো কার এগুলা কার এই যে এরা কারা বলতেছে ব্রাজিল নেইমারকে মেসি নেইমারকে ভালোবেসে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা নিজেকে মুসলমান দাবি করছেন কিভাবে এই যে ভিডিওগুলো কারা কারা বানিয়েছে এগুলা তাদেরকে বিন্দু পরিমাণ পাত্তা দেয় বাংলার মানুষ বাংলার মানুষ এদেরকে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে যখন সেটা বুঝতে পারছে যে ভাই সেটা তো মার্কেট খারাপ যাবে একটা ফাউন্ডেশন খুলে বসে আছে তারা মার্কেট তো খারাপ যাবে তা নাইলে তো সেই কারণে সে এখন বাধ্য হয়ে সে এখন বলতেছে আমার দিলের নবী হুজুর খেলাধুলার পক্ষে আছে কি একটা অবস্থা ঠিক আছে ওই রেফারেন্সগুলো আমরা পরের দিন দেখবো আজকে আমরা একজনের সাথে কথা বলি জাকারি ইসলাম যুক্ত হয়েছেন জাকারি ইসলাম কি শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ভাই আপনি আপনার লাইভ আমি একদম শুনি প্রায় মানে ইউটিউবে মাশাআল্লাহ আপনি দুটো ডিভাইস থেকে যুক্ত হচ্ছেন আপনি কি দুটো ডিভাইস থেকেই থাকতে চাচ্ছেন কারণ আপনার তো ইন্টারনেটটা বেশি খরচ হয়ে যাবে আচ্ছা এনিওয়ে আপনার ব্যাপারে কি বলেন তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আমার একটা কথা আপনি কি চেষ্টা করতে বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তা যদি সংজ্ঞা দেন তাহলে আমি বলতে পারবো ওই জিনিসটা আমি বিশ্বাস করি কিনা মানে সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করি কিনা এটা বলতে পারবো আমাকে সংজ্ঞা দিতে হবে হ্যাঁ বলেন আমাদের এবং সবাইকে চেষ্টা করতে যে সে মহান আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে এইটা একটা গুড কোশ্চেন যে আল্লাহকে বিশ্বাস করি কিনা আল্লাহ আর সৃষ্টিকর্তা কিন্তু এক জিনিস না না আল্লাহকে বিশ্বাস করি না মানে আল্লাহর অস্তিত্ব আছে এটা বিশ্বাস করি না কিন্তু সৃষ্টিকর্তা আবার যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন তাহলে আমি আবারো বলবো সৃষ্টিকর্তা শব্দটা অনেক কিছু ইমপ্লাই করে সৃষ্টি শব্দটাকে ইমপ্লাই করে এরপরে সৃষ্টি কেউ একজন কোন একজন কর্তা সে করছে সেটা সেটাকে ইমপ্লাই করে মানে আবার মানে অনেক কিছুকে ইমপ্লাই করে আর কি এই জন্য ওই শব্দটার আমি আপনার কাছে অর্থ জানতে চাইছি যে আপনি কি বলছেন কিন্তু আপনি কিন্তু মাঝখানে একটা কথা বলেন যে আমাদের সবাইকে যে সৃষ্টি করছে কিন্তু ভাই আপনি কি সৃষ্টি হয়েছেন না জন্ম নিয়েছেন জাকারিয়া ভাই আমাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তারপরে আল্লাহ আপনি আল্লাহ থেকে জন্ম নিয়েছেন না আল্লাহ আমাকে তৈরি করেছেন কিভাবে আপনি তো আপনার মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছেন তাই না নাকি অথবা কোন একজন মানুষের গর্ভে আপনি জন্ম নিয়েছেন তাই না আমার ভাই আমার পিতা বলছে মানে আমাদের কি সৃষ্টি করতে আপনি আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন সেটা কি আপনি বিশ্বাস করেন আমরা যে সৃষ্টি হয়েছে এটা যদি আপনি প্রমাণ না দিয়ে আমাকে বলেন আমি বিশ্বাস করি কিনা আমি কি করব কি বলবো তাহলে আমি বলবো যে না করি না আপনি আমাকে আপনি যখন দাবি করছেন যে আপনাকে কেউ সৃষ্টি করেছে যেখানে আমি জানছি আমরা সকলেই জানি যে আমার আমরা কোনো কোন না কোনো মানুষের গর্ভে জন্মগ্রহণ করি বাংলাদেশিদের ক্ষেত্রে আর কি বাংলাদেশে তো আমরা টেস্ট বেবি খুবই কম আমি জানি না টেস্ট বেবি বাংলাদেশে জন্ম নেয় কিনা সো আমরা কারো না কারো গর্ভেই জন্মগ্রহণ করি তাই না সো আমি যেমন একদিনে গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি আপনিও তো নিশ্চয়ই সেরকম কারণে কারো গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন সো আমরা আমাদের কথা বলছি যারা মানুষের গর্ভে জন্মগ্রহণ না করে গর্ভের বাইরে জন্মগ্রহণ করে কৃত্রিমভাবে সেটার কথা আমি বলছি না আমি বলছি আমাদের কথা যারা কি মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছি তারা তো ভাই আমরা তো জন্ম নিলাম আমরা সৃষ্টি হইলাম কেমনে ওটার নাম আপনি সৃষ্টি বলতে চাচ্ছেন জন্মের নামটা আমি জানতে চাচ্ছি স্পেসিফিক্যালি একটা জিনিস যে আপনি জন্মটাকে সৃষ্টি বলছেন মায়ের পেটে যে আমরা জন্ম নিচ্ছি এটাকে সৃষ্টি বলছেন আপনি তো মায়ের পেট থেকে জন্ম নিয়েছেন আপনার এমব্রয়নিক ডেভেলপমেন্ট হয় নাই আপনার বাবার শুক্রাণু এবং মায়ের ডিম্বাণু একসাথে হয়ে জায়গ তৈরি করে এরপরে সেটা আস্তে আস্তে বিভাজন হয়ে 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 তারপরে আপনি জন্ম নেননি হ্যাঁ তাহলে এটার এই পদ্ধতিটা শুনেন এই ধাপের অমুক জায়গায় এটা কেমনি হলো এটা কি হয়েছে সে আরো বিস্তারিত আমার চাইতে অনেক ভালো জানেন উনি কারণ উনি গবেষক এই বিষয়ে উনি সারা জীবন উনি কর্মরত আর কি উনি আরো ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবে আমি হয়তো অত ভালো এক্সপ্লেন করতে পারবো না এমব্রয়নিক ডেভেলপমেন্টটা বাট তাহলে ওই কথাটা শোনাটা এটা কি একটা আলোচনার ই না মানে বৈশিষ্ট্য না আপনি যদি আমার কথাটা শুনতে ইচ্ছুক না হন তাহলে বলে দিতে পারেন যে ভাই ওই বাক্যটা বন্ধ করেন আমারটা শোনেন বলতে পারেন কিন্তু তখন আমি ভেবে দেখবো যে হ্যাঁ আমি 
প্রত্যেকটা প্রাণীকে বহন করতে হবে জিজ্ঞেস করছি জন্ম নেওয়ার কোন ধাপে আল্লাহর হাত আছে বা আল্লাহর পা আছে বা আল্লাহর শুক্রাণু আছে বা আল্লাহর কোন ধরনের অবদান আছে জাদু আছে বা কোন ধরনের কোন অবদান আছে তখন আপনি ওই প্রশ্নটার উত্তরে গেলেন না আপনি নতুন একটা প্রশ্ন করে বসলেন সেই প্রশ্নটা কি আমি একটা বাক্য বলছি সেই বাক্যটা শেষ করা হয় নাই আপনি তার মাঝখানে কথা বলছেন তার মানে কি আমি ওই বাক্যটাতে কি বলার চেষ্টা করছিলাম আপনি শুনতে ইন্টারেস্টেড না তো যারা এরকম শুনতে ইন্টারেস্টেড না ওই রকম মানুষের সাথে আমি কথা বলবো না আর সরি আই ক্যান ডু ম্যানি থিংস ইন লাইফ আমি লাইভ এসে অনেক কিছু করতে পারি কবিতা শোনাইতে পারি গান শোনাইতে পারি কি খেলা দেখাইতে পারি সব কিছুই করতে পারি কিন্তু ভাই এইটা করতে পারি না আর কখনোই যে আপনার কি বলে এটা আপনি আমার কথা শুনছেন না অথবা আমার কথা শুনতে ইন্টারেস্টেড না কিন্তু আপনার সাথে আমি কথা বলবো দুঃখিত আমাকে ক্ষমা করবেন আমি ইচ্ছুক নই এরকম অবস্থায় কথা বলতে আমার কষ্ট হয় মনির খান ভাই আপনি তো খেলা দেখছেন সম্ভবত তাই তো নাকি আপনার আসিফ মহিউদ্দিন অনেকের কথাবার্তা শুনি কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আপনাদের কথা শুনলে মানে আপনাদের মতো না ভালো লাগে ঠিক আছে কিন্তু যদি দেখি তাহলে দেখি মিলিয়ে দেয় অনেকগুলি রেফারেন্স কিন্তু আপনারা যেভাবে বলেন রেফারেন্স ছাড়া কিন্তু আপনারা কথা বলেন না কিন্তু এই যে ইসলামিক একটা আমাদের আইন কানুন ঠিক আছে ওইটা আমরা কেন মানতে পারি না এই বিষয়ে একটু যদি আলোচনা করতে সরি ইসলামের আইন কানুন আপনি মানতে পারেন না কেন ওটা আমাকে বলুন না আমি বলতেছি আমরা তো দেখা গেছে ইসলামে চুরির বিধান আছে হাত কাটা ঠিক আছে এরপরে মানে বিভিন্ন শাস্তিযোগ্য এইগুলি আমাদের দেশে বা আমরা ইসলামের যারা ইসলামের ধর্মের যারা লোক ইয়া করে মানে যারা ইসলাম ধর্ম নিয়ে আছে চুরি বিধান তো অনেক কিছু আছে না যেরকম একটা আমি অপরাধ করছি অপরাধের শাস্তি আছে না ইসলামে তো একটা অপরাধ করলে কি অপরাধে কি শাস্তি এরকম একটা ইয়া দিয়ে দিচ্ছে না ধরেন আমি চুরি করলাম চুরির বিধান হলো হাত হাত কাটা বা এরকম ধরনের ইয়া এখন তো সভ্য সমাজে তো আসে ওই চুরির বিধানটা তো আর হাত কাটে না আচ্ছা আমার কথাটা কিন্তু বলছেন কিন্তু ও আপনি বলতে চাচ্ছেন সেই বিধানগুলো এখন কেন মেনে চলে না তাই তো জি 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 ব্যাপারটা হচ্ছে ভাই নিজের ভালো ফাগলেও বোঝে যদি হাত কাটার বিধান বাংলাদেশে চালু করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশে আপনি রাস্তায় বেরোলে দেখবেন সবাই এক হাতি কিরে ভাই তোর আর একটা হাত কই গেছে গা চুরি করতে গেছিল গেছে গা তো মানে সবার হাত কাটা পড়বে এবং তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে এটা একটা ভালো দিক যে তারা এরকম বড় বড় বিধানে বিশ্বাস করে না ভাই একটা চুরি একটা চুরির শাস্তি কি হইতে পারে বড় তিন মাসে জেল হইতে পারে বা জেল জরি মানা জেল না জাস্ট চুরি মানা হইতে পারে সেই মানুষটার হাত কাইটা দেয় মানে পার্মানেন্টলি তার তারে এরকম অ্যাপ্লিকেশন করে দেয় এই ধরনের বড় বড় বিধান না মানা তো খুবই ভালো বাট ওরা মানে না ওরা হয়তো ওই মোহাম্মদ যে ওরে আসলে কোন আল্লাহ এসে ওই বিধানটা দিছে কিনা কিন্তু আমি বলতে পারবো ভালো না খারাপ আমি বলতে পারবো যে এটা খারাপ কারণ গবেষণায় দেখা গেছে অপরাধ বিজ্ঞানীরা ভালো মতন এটা মানে গবেষণা করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দীর্ঘ মেয়াদে মানুষের মধ্যে এই বিধান অ্যাপ্লাই করে দেখছে যে এইটা কার্যকরী কোনো পদ্ধতি না এই পদ্ধতিতে অপরাধ কমে না আর যদি অপরাধ কমেও সেটা মানুষের অধিকারকে ভায়োলেট করে মানবাধিকারকে ক্ষুণ্ণ করে একটা মানুষের হাতকে চিরতরে কেটে দেওয়া ভাই এ তো বর্বরতা তো এই জন্য এই বিধানটা তুলে ফেলা হয়েছে সভ্য দেশগুলাতে সেটা দেখে দেখে হয়তো বাংলাদেশিরা বা আমাদের মুমিন ভাইরা আর ওটা পালন করে না আবার হতে পারে যে তারা ইসলামের কোরআনে যে আছে এটা তো সত্য কিন্তু আমি 
এটা হাদিসে আছে আমি আপনাকে রেফারেন্স দেখাচ্ছি এটা হাদিসে আছে বাজিলে একটা গোল দিছে আরে আমি জানি না মানে কারা তারা যারা ব্রাজিলের আজকের খেলা দেখতে চাইতেছে ওরা কারা দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে কি খেলা দেখবে ভাই হ্যাঁ হয়তো এটা দেখতে পারে যে 60টা গোল দিতেছে কিনা দুঃখ খোঁচানোর জন্য সেটা দেখতে পারে কিন্তু মানে দক্ষিণ কোরিয়ার মতো টিমের সাথে কি খেলা দেখবে আমি বুঝিনা আসলে সত্যি তারপরেও আমি ঠিক আছে লাইভটা শেষই করে দেব একটু পরেই ইনশাআল্লাহ জাস্ট আপনার সাথে আলোচনাটা শেষ করে দিয়ে দিচ্ছি লাইভটা শেষ করে সমস্যা নেই যাতে তারা দেখতে পারে কয়টা গোল দিচ্ছে সেটা কিন্তু মানে সাউথ কোরিয়ার সাথে খেলা দেখার মতো কিছু আছে সাউথ কোরিয়া মানে রেজাল্ট তো অলরেডি আপনারা জানেন এনিওয়ে তো যেটা বলছিলাম একটা ঢাল চুরির অপরাধে তিন দিন হাম মূল্যের একটা ঢাল চুরির অপরাধেও এরকম কি করছে হাত কাটার কথা হাত কাটার শাস্তি আছে তারপরে দেখেন লানত করতেছে ওই চোরের উপর যার একটা চুরি একটা ডিম চুরি করছে ভাই একটা ডিম রে ভাই একটা ডিম সালার পুত একটা ডিম চুরি করছে জন্য তার হাত কেটে দিছে এবং একটা দৌড়ি একটা চুরি করছে সেই জন্য তার হাত কেটে গেছে যার তাদেরকে লানত দিতেছে মানে ওদের হাত কাটার তো বিধান আছেই উল্টা তারা লানত দিতেছে আল্লাহ যদি সব করে তাহলে শাস্তি দিতে হবে আল্লাহ আর তা নাইলে বলতে হবে যে শাস্তিটা যে দিচ্ছে সেটা আল্লাহ দিচ্ছে এটা বলতে পারে কিন্তু সেক্ষেত্রে একটা লুপ হোল থাকে সেটা কি যদি তাহলে শাস্তি আমরা না দিই তাও তো আমরা বলতে পারি যে আল্লাহ শাস্তি দেয় আমি কি দুনিয়াতে আপনার বিধানটা পালন করে গেলাম আখেরাতে আর পালন করবো না এটা কি আল্লাহ কি দিয়ে দিছে এরকম ধরনের স্বীকৃতি পরে তোমরা দুনিয়াতে ফয়সলা করে নিও আখেরাতে সুযোগটা আল্লাহ তো তারপরে দিন শেষে আমরা যা করি সেটা আল্লাহ নাম দিয়ে চালাই দিচ্ছি আমরা পারতাম ভালো কিছুকে ভালো কিছু করে সেটাকে আল্লাহ নামে চালাই দিতে পারবো আমরা করি না সেটা আপনাকে বলতেছিলাম তাকদির নিয়ে যখন আপনি বললেন কিন্তু পরে আপনি যেটা বললেন যে ইহকালে কেন শাস্তির বিধান সেটা ভিন্ন আরেকটা প্রসঙ্গ সেটার সাথে তাকদিরের কোনো সাথ নেই সেটা হচ্ছে আল্লাহ ইহকালেও সিস্টেম দিছে এরকম শাস্তি দেওয়ার পরকালেও সিস্টেম দিছে শাস্তি দেওয়ার সেটা একটা ভিন্ন আলোচনা আর আপনি যেটা বলছিলেন সত্য না মিথ্যা চুরির বিধান বিধানটা যে ইসলামে আছে এটা তো সত্য কিন্তু এই যে এই যে ইসলাম নামক জিনিসটা বা এই যে বিধান জিনিসটা এটা যে একটা আল্লাহ দিছে সেটা তো মিথ্যা কিন্তু সত্যি আল্লাহ নামের কেউ তারা বইলা গেছে কিনা এইটার সত্যতাটা সে জানবে যে এটা প্রচার করছে যে আমার আল্লাহ কইছে কারণ কি হইতেই পারে সত্যি তারা বলছে বাট সেই আল্লাহ নামটা হইতেছে তার পাশের বাড়ার মুখলেস নিয়ে তাকে সে আল্লাহ বলে মনে করছে সে তাকে এই বিধান দিছে এরকম আর কি তো সেই জন্য আমি বলতেছিলাম যে ওই সত্য মিথ্যা আমি বলতে পারবো আমি ইসলামে এই বিধান আছে এটা বলতে পারবো অ্যান্ড আমি বলতে পারবো যে ইসলামের এই বিধানটা ভালো না খারাপ অ্যান্সার হচ্ছে এই বিধানটা খারাপ অপরাধ কখনো এইভাবে মানে ভায়োলেন্ট শাস্তি দিয়ে কখনো অপরাধ কমানো যায় না ভাই তারপরে যদি আমরা এগুলো নিয়ে শেয়ার করি তখন বলে এটি দাল হাদিস বা এটি হাদিস না বুয়া ভাই আপনার কথাটা সত্য দুইটা দিয়ে দিচ্ছে অলরেডি করছে আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে ভাই আপনি তাহলে খেলা দেখেন আপনার কাছ থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন হ্যাঁ এবং শুভরাত্রি জানাচ্ছি আপনার মতামতের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার হয়তো ভবিষ্যতে কথা হবে আপনার সাথে ঠিক আছে আচ্ছা সব দিক গোল 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 করতেছে এনিওয়ে সো আপনারা গিয়ে গোল করাই দেখেন গোল করোনা গোল করোনা ছোটন ঘুমায় খাটে এই ঘুমকে কিনতে হলো না কিনতে হবে নব বাড়ির হাটে এরকম একটা ছিল না সো যেন আপনারা গোল করোনা দেখেন আজকের মতো আমিও বিদায় নেই আবারও পরবর্তীতে কথা হবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করি শুভরাত্রি জানাচ্ছি